んこんにちは片桐さきですさあ今日はですねお盆ということもあってお墓参りについてお話をしたいと思いますでちょっとあの私の場合はその時思いついた、ね、内容を話すようにしてるんですけどでそもそもねお墓に魂はいるのかっていうねお話もしますけどでちょっとこれもしかしたら賛否両論あるかもしれないんですけど私の場合はね最近お墓回りしてないんですねもう行かないことにしたんですよねで、まあ、ちょっといろいろ理由がありましてでまず一つですねお墓に魂はそもそもいるのかってことなんですけど、まあ、私ねあのインコのね10羽ぐらい今まで飼ってるのでインコちゃんもお墓に入れてるんですよご先祖様の一緒にねで何回かね行ってるんですよインコのお墓回りもねでねお墓にねインコがいた試しがないんですね。でむしろねうちまあ例えばキョルちゃんだったらね5年半前に亡くなってますけどむしろね今でもキョルちゃんは家でねチュンって鳴いたりねあのくしばしの音が聞こえたりねめっちゃ普通にいるわけですよ。<笑>むしろねお墓じゃなくてね家にいるんですよ。で今までねお墓周りに行ってねお墓にねいた気配がねあった試しがないんですね。で意味ないなと思ってむしろ家でチュンって聞こえるし去年はちゃんとねチュンの録音もできててね整然と全く同じ声で鳴いてますしむしろ家にいるからねお墓に行く意味ないなって私はね本当に思ってるんですねでご先祖様に関してもですねでこれねあのいいご先祖様とねいると思うんですよおじいちゃんおばあちゃんに可愛がられたとかねいい家系の方もいらっしゃると思うんですけどうちの両親に関してはうち両家ともにもう波乱万丈な先祖の因縁はなはだしい家系なんですよで正直今まで迷惑しか受けてないっていう感じですしでおじいちゃんおばあちゃんはね私が生まれる前にほとんど亡くなってたのでほとんど会ったことないんですねで本当にあのむしろねあのご先祖様にはいつもね子孫に迷惑かけんなって私は言ってましてであのこのねあの虐待の独愛の両親を育てたのはねご先祖様たちの育て方の問題だからねとにかくね私迷惑かけんなって話をいつもしてるんですよでむしろその分でちゃんとやれって感じでね言ってましてもう感謝というよりはねそういう感じで言ってましてねあのご先祖様って、まあ、もちろんいいご先祖様もいらっしゃると思いますし、まあ、本当に人なんですよ人間ですよね亡くなった人間なので人間でピンキリじゃないですかいい人もいるし悪い人もいるわけですよ全然ね別にあのすごい魂のレベルが高いとかってわけでもないですからいいご先祖様だったらもちろんね感謝とか伝えたらいいと思うんですけど私のようにね先祖にとかねあの両親に迷惑かけられてきた人だと<笑>もう正直ご先祖様に感謝っていうよりはね、あの別にって感じで、あの本当こっちに迷惑かけんだよって感じなんですね。<笑>まあご先祖様も別に普通の人間なので、まあ、逆にね子孫に頼ってくるようなご先祖様もいるでしょうし、ご先祖様のね作った因縁とかをね子孫がね影響を受けるなんてねちょっとなんか理不尽だと思いますし、ちょっと私としてはあのうちのご先祖様はあの結構波乱で、まあ、因縁が深いので、むしろねあの迷惑かけんだって感じなんですよね、<笑>本当に。私はねもうお墓回り行かないことにしたんですもう,もうむしろね私の影響を与えるなって感じなんで,でむしろ私はねもう神様とか守護霊様とかもっと高次元の存在にお願いしたり守ってもらってるっていうかね、まあ、守護霊様は、まあ、私の場合よくなんかすごい方がついてるって言われて、まあ、すごい守ってくださってるみたいなんですけど、まあ、神様とか偉人に呼ばれるっていうお話もしてますけど、まあ、本当に神様とかね守護霊様に守っていただいてるなと思ってるので。もうねご先祖様はいいやってねなっちゃってるんですよもうご先祖様はただの人間レベルなんでもういいやって私はね思いまして私の場合はもう切ったんですそこはもうだから先祖もう両家ともあの本当にもうむしろクリアにして切って新しい人生にしたいのでもううちの場合先祖因縁ばっかなんでね両家ともに波乱すぎるのでもうそこは切りましたお墓回り行かないんです私はもう<笑>私行かないしでねあの今までのペットちゃんに関しては全然あの普通に家にいますからたまにね家に来てますからあのお墓に行く必要ないお墓にねペットがね眠ってる感じは一切しないので<笑>本当に行っても何も感じないですか気配むしろ家で普通に聞こえますからねチュンチュンねだからもうね行かないんです私お墓回りは全然。っていうことでねちょっとね<笑>なんでこんな話をしたかって感じなんですけどちょっとまあお盆っていうこともあってねまあもちろんねお墓参りとかねご先祖様大事にしましょうって一般に言われてるんですけどもまあとはいえ人間ですからねあの別にすごい魂のレベルが高い人たちとかいうわけではないもう高ければもっとた高い地位に行ってるわけなのでねねあのだからまあそこら辺はねちょっと皆さんのご先祖様がどんな方かわからないんですけどそれぞれ判断していただければなと思いますし本当にあのお墓周りで行けなくたってあの正直お墓にねあの線の風になってじゃないんですけどお墓にいませんっていう感じなんですよいる感じがしない<笑>まあのご先祖様によっては多分いらっしゃるんだと思うんですけど正直いる感じ全然私はしないんですねうちのインコちゃんとか特に
から本当にね行かないっていう感じですね<笑>、うん、本当にあのだからまあ遠くでね行けない方でも本当にそれこそ魂なので魂っていうのはどこでも別にねあの願えば今までもキーエネルギーのお話し,してますけど願えばエネルギーってのは届くわけですよちゃんと思えばねだから別に思ってあげればいいと思いますよ本当に。ね、あの今ちょっとコロナで移動もできませんから、まあ、本当にあのご先祖様ね大切に思っている方はそういう感じで心で思ってねエネルギーを送ってあげればいいかなと思いますそしてね今日終戦記念日ですけれども、まあ、本当にね戦時中頑張ってくださった皆さんですとか、まあ、戦後もねこの日本をねここまで作ってくださったね先代の日本の皆さんに本当に心から私は感謝をしてますしそういった方たちにね、まあ、心から祈りを捧げたいと思います。ちょっと朝で声出にくいですけどすいません。はい、ということでちょっとね思いついたのでお話をしましたもう一個ですねちょっと先いとこうかなと思って直感とね宇宙のサインについてね今回お話をもう一回したいなと思いますので近々もう一個アップしたいと思いますのでまた是非ご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また是非チャンネル登録もよろしくお願いいたします。See you next time!